Oi, gente! Hoje é terça-feira, eu fiz exercício físico. Ontem eu não gravei, porque ontem meu marido passou mal. Ele deu intoxicação alimentar, vomitou bastante, foi no hospital e aí o dia foi mais corrido. A neném tá ali e ela... é só eu pegar a câmera e começa a falar. Oi! Oi! Oi, povo! Então, gente, ela tá num glute, então eu acho que é a angústia da separação. Né? Se eu fosse que fazer, é nada. Mas eu dobrei as outras que eu tinha colocado pra lavar. É... Que eu fiz. Isso, eu dobrei, aí eu tenho que colocar aquele... Eu coloco é uma cobre leite ali. Eu tenho que comprar um, dois, na verdade, duas mantas pro sofá. É uma das coisas que tá no carrinho já. Da Shopee, pra me comprar. Aqui tá tão quente que eu tô vivendo na base do umidificador ali. Eu vou tentar fazer hoje uma galinhada, que eu acho que é mais rápido, porque o neném tá o grude, né? E aí eu coloquei as coisas no lugar, falta eu aspirar o chão, é, passar um pano. Gente, eu quase não taco água, eu vivo mais a base de pano. São raras, já vai dar dois meses, já vai dar três meses que eu moro aqui, eu taquei água uma vez. Eu não sou dessas de tacar água na casa. Eu taco na área, mas dentro de casa não. Acho que se fosse só eu, até que eu ia conseguir tacar mais vezes. Mas com a neném é impossível. Ela não fica com o pai dela. Ela custa ficar com o pai dela. Ela é o grude em mim. Porque também ela fica mais grudada em mim o dia todo, né? Ela quase não tem contato com ele. E aí, ontem eu caminhei com ela, andei com ela, peguei o carrinho, coloquei ela no carrinho, fui caminhar, dei uma volta na pracinha. Hoje eu vou fazer isso novamente, porque foi muito bom pra mim e pra ela também. Acho que descansou. Saí de casa, tomei um ar puro diferente, eu gostei bastante. Ela também. É, a noite tem sido, gente, cansativa ao extremo, porque ela, ela briga com a sacola. Filha, deixa eu te acudir. A sacola tá no seu pé, ó. <risos> Deixa, levanta o pezinho pra mamãe puxar a sacola aqui. Isso Pronto, acudi a criança Aí ela tem acordado toda hora Gente, eu tenho ficado muito estressada Sempre quando eu me estresso Eu dou uns roxos na perna Desde quando eu era mais jovem eu, eu, O médico até falou que era de estresse nos vezes Que eu enchi de roxo no corpo né? Principalmente na época do vestibular. E aí, deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Eu consegui fazer minhas unhas, só que já deve estar tudo estragado, né? Limpei as duas mãos, limpei um pé, falta limpar o outro. Então, olha, eu não sei se eu vou mostrar. Olha o nível do roxo, gente. Aqui. É esse nível de estresse que eu tô aqui em casa. Porque hum, ela com 11 meses, tem 11 meses que eu não vou direito. Então, meu nível de paciência, assim, ó, tá? Falando nisso, olha ali, gente. Meu marido tem uma mania de colocar os trem em cima do, do, do armário. E aqui, como é cozinha, assim, com, com sala, não dá certo. Porque fica feio. Ele tem umas manias bem... Vou tirar isso daqui. Pronto. Tá cheio de poeira ali, eu tenho que limpar. Olha. Ô, na minha cidade não tá dando. Eu vou falar que uma cidade aqui perto, que é por isso do Rio, choveu ontem. Estou orando para que chova aqui, porque a poeira tá tomando conta. Gente, tá, tá muita poeira, tá assim, não tá mais respirável, sabe? Tá muito ruim, tá para respirar. É, em casa também tem que viver aspirando, a área todo dia é uma sujeira que só. As plantas, vou mostrar para vocês, vocês estão achando que eu tô brincando? Olha, olha o nível da poeira da planta. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas... Tá muita poeira. Mãe! Mãe! Mamãe! Vou pegar você, meu amor. Já vou. Princesa. A princesa da mamãe. Então é isso, eu vou mostrando pra vocês. Eu acho que hoje... Vem cá, vem me cola, mamãe. Gente, essa fase tem que ter muita paciência. A minha paciência, hoje eu já tô orando, pedindo a Deus pra renovar ela, ok? Não é fácil. Não é impossível, mas também não é fácil. É um processo, né? Mas 
Tem hora que eu me estresso, tem hora que eu deixo ela chorar um pouco pra me acalmar e não bater nela. Porque é estressante. Quem é mãe sabe. É. E aí, então eu vou fazer só uma galinhada. Eu quero mostrar pra vocês depois de uma blazer que eu comprei no bazar. Eu paguei 20 reais, achei lindo. Deixa a mamãe falar. Eu já ensino ela desde hoje, não cara? É, falando, sabe? Aqueles das crianças que o adulto já tá falando e elas estão falando, isso me irrita. Quer tete? Não me vai dar. Então, eu já desde cedo eu já falo pra ela. Já quando eu tô treinando, eu já falo, deixo ela chorando às vezes, falo pra ela, a mamãe está treinando. Porque senão, gente, a criança, ela quer que você vive pra ela. Isso aí você não tem mais, ou oh, não me morde não, pode não. Aí você não tem mais vida. E como eu estou estressada, eu já estou ensinando desde hoje. Eu tenho os meus momentos de treinar. Estou tentando ensinar para ela o momento de eu ler a Bíblia também, de eu tocar meu violão. É. Porque senão eu não vou fazer mais nada da vida. É. E é isso. Vou mostrar para vocês. Aí. E agora, gente, eu fiquei muito feliz. Para quem costuma comprar na Shein, agora a gente tem um código de afiliada, que é, eu sou afiliada agora da Shein. Sempre quando as suas compras ficar mais de 200 reais, vocês ganham aí mais 10 reais de desconto, além do cupom de 15%. Então, eu vou deixar o código aí para vocês, usem bastante. Vocês... Uma vez que você coloca lá, eu vou deixar também um jeito para você, no lugar certo para você colocar. Uma vez que você coloca esse código lá, todas as suas compras, elas, pra cima de 200 reais, elas já vão te dar esse desconto. Ah, eu amei, fiquei muito feliz. E também tem os links, né, da Shopee, que eu vou deixar aí na descrição, sempre fica. E vou deixar também nos comentários, que é produtos que eu uso aqui, que eu mostro pra vocês. Qualquer coisa que eu uso aqui em casa tá nesses, nesse link, por exemplo, esse, esse vaso com planta. Eu comprei o vaso e comprei o suporte no Shopee. Aí o link tá lá pra vocês na descrição. O aspirador, o mop que eu uso, tudo que eu uso aqui tá lá pra vocês. Até essa cortina ali, ela não comprei no Shopee. Mas tem dela também, eu deixo lá pra vocês. E é isso, gente. A vida da mãe, né? Dona de casa, que trabalha em casa, tem que ser dessa forma. Trabalhando como afiliada. Eu super indico pra vocês a se afiliarem, é uma forma de ganhar uma renda isso, né, de não ter que... Aí eu falo pra vocês, gente, eu tô fazendo de tudo pra mim não ter que trabalhar e deixar minha filha na creche. É estressante ficar com eles o dia inteiro? É! Mas eu prefiro eu cuidar dela do que eu deixar ela com outras pessoas cuidar, ainda mais nessa fase que ela não sabe falar. É a hora que ela tiver uns 5 anos, eu vou colocar ela na escola, porque aí ela já vai estar tá sabendo falar, vai estar tá sabendo contar tudo, eu vou sempre falar pra ela. Tudo que acontecer, você pode contar pra mamãe, porque eu vou correr atrás da justiça mesmo. Seja um professor que maltratou, ou um professor que deu vou mandar na cadeia mesmo. Né? A gente tem que ser assim, porque o mundo hoje em dia não tá fácil, a gente não pode confiar nossos filhos nas mãos de qualquer um. Então é isso. <risos>
Ja. Oi gente, a gente chegou, nossa, eu tô toda descabelada aqui, vou gravar dessa forma mesmo, é a realidade, né? A gente chegou do hospital, recebeu alta, ela tava com virose e e aí por, é, por conta da diarreia que ela deu, a médica falou que ela deu uma infecção de urina também. Deixa eu ver se a moça não tem assim. coisa. Nossa gente, eu tô tão cansada. Ela acabou. Nossa, como é que você pegou isso aí, minha filha? Aí chegou um... Aqui, a gente, chegou do hospital, ela já correu pros brinquedinhos dela. Deixa a mamãe pegar. Não pode, não. E aí, chegou isso aqui do Correios, eu vou abrir com vocês. Eu acho que é da Shopee, algumas coisas que eu comprei pro aniversário dela lá. Vou abrir pra mostrar, abrir com vocês. Vou fazer um unboxing aqui, né? E a gente depois vai tomar um banho. Oxi! Custosura! Custosura! Aqui, ó, pega a sacola, mamãe. Isso. E aí, é isso. Vou abrir com vocês aqui. Ignorem o cabelo, ignorem o rosto, assim, né? Que eu tô muito cansada. Nossa. O hospital é horrível, gente. Vamos lá. Isso aqui eu comprei na conta do meu marido, que eu já tava sem... Eu aproveitei os cupons dele, né? Porque os meus eu já tinha esgotado. E aí, minha filha? Foi algumas coisinhas. Balão. Comprei na Shopee. A, a cor é mais pastel. Aqui tá mais forte. Aqui, tá. Que mostra. Aqui, tá. Tem balão. Oi, eu Nossa, eu pratinho minúsculo, gente. Acho que eu pedi esse pratinho só pra dar uns 20... 29 reais? É, acho que foi. É, eu não vai sobrar nada, bem pequenininho. Esse negócio aqui é uma fita de colocar... Sabe, eu não sei. É uma fita pra colocar os balões aqui, pra, tipo, pra fazer ah, aquela negócio, aquele arco. Aí você coloca os balões aqui encaixados. Eu nunca tinha visto isso, achei interessante. Foi só 3 reais. E os balões... Esse balão na cor pastel. Era na cor pastel, mas. Nossa, acabei de rasgar aqui. É 50 balões do tamanho 7 e 50 no tamanho 9. Eu pedi diferente para ficar aquele balão maior que o outro, fica bem bonitinho. Nessas cores sortidas, assim, só que lá na foto dava mais clarinho, o que eu achei mais escuro. Mas eu gostei, achei bonitinho. É, ficou super barato, eu acho que é, é, quase moedinha também, ficou 27 reais esses dois balões. Sem balões, esse negócio ali pra prender. E a, os pratinhos, os pratinhos, você quer nem voltar, né? Nossa, gente, eu tô bem descaída pra falar a verdade pra vocês. Tô com dor de barulho também, tô com diarreia não, mas tô, com, tô sentindo uma dorzinha assim. Deixa a mamãe pegar isso aqui, deixa. E é isso. Vou lá tomar um banho. E depois eu vou mostrar, fazer um vídeo. Acho que eu vou fazer um, um uhum. vídeo só do, do preparo do aniversário dela. Ou vai ser o vlog. Não sei o que eu vou fazer ainda. Mas eu mostro pra vocês. Cadê a roupa da boneca, filha? Aí, ó. Tá com frio ela. Cadê Oi. a roupa dela? A papai vai embrulhar ela aqui pra não sentir frio. Aí, aí ó. Agora ela não vai sentir frio, não. Olha. Que pano é esse? Aí, não, Ai, não. Não. <risos> ela não deixa essa boneca com roupa. Vai pôr aqui pra ela não sujar aqui o babador dela. 
Bom dia, gente! Hoje eu tô aqui com esse look. É a blusa da Lovito, calça da Shein, é sapato da Shopee também. A Lovito é uma loja da Shopee. E a nenenzinha também tá com roupinha. Acho que é da Aliexpress. Mas, gente, a, a neném ainda tá na atualização. A gente ficou dois dias no hospital. A neném ficou internada. Né, meu amor? Ela ainda tá, acabou de vomitar, acho que é por, por conta dos remédios, né? A gente vai ter que tomar é, antibióticos e vários outros remédios. Aí, acho que fez mal para o estômago dela. Daqui a sete dias, é. Vou ter que procurar um pediatra, que a médica falou. Isso. E pedir raio-x da barriga dela. Não entendi por quê, mas a médica falou para pedir, né? E eu tô com essa cara aí, que eu também acho que eu peguei a tal da virose. Porque, é. gente, eu cheguei do hospital... A primeira coisa que eu fiz foi no banheiro, numa dia, diarreia. Aí, tô na palidez, eu não tô nem afim de passar maquiagem hoje. Eu gosto de passar, mas passei só um batomzinho, porque minha boca tava branca. Ainda tá branca, né? Mas... É, eu tava fraca também, lá no hospital também tava super fraca. Mas agora eu tô bem melhor. Vocês podem... Eu acho que até emagreci, gente. A neném também tá bem... Bem, tá vendo que ela tá mais quietinha? É, tá, não tá bebendo direito água, mais leitinho também. Aí eu pedi a bomba de tirar leite da minha, da minha sobrinha emprestada, porque eu vou tirar um pouquinho e oferecendo pra ela, né? Aos pouquinhos, assim, na mamadeira. E de noite ela também quase não fez xixi, ela fazia bastante xixi, mas ela fez só de madrugada. Então hoje eu quase não vou gravar porque ela tá mais enjoadinha. É, mamãezinha. Que bruninho, amor. Você quer PT? Quer? Então vou dar, gente. Milagre. Já pediu aqui, eu vou dar. Papai morgado. Cadê, a vovó? A vovó tá de embora. Ah, a avó querendo ir embora. Ela vem cá e já quer ir embora. Não tem nenhuma hora que a mulher tá aqui. Aí, aí. Falei pra ela, não, vó, tem que aí. brincar. Achou! Achou! Agora põe, põe na cabecinha, põe. Onde você vai, mulher? Eu achei que ela ia um pouquinho, né? Ela tá magra, né? Não dá pra comer, não dá pra comer. Achou! 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 Olha o papai lá no celular, o morgado. Descansando. <risos> Olha quem tá indo pra reunião. A princesa Grace. Oi. Ó, oh, princesinha, oh, quando você tiver velhinha, mais velhinha, quando você tiver uns 15, 20 anos, você vê esse vídeo, você tava indo pro culto. Oi, é. Mamãe e papai tava levando você pra ouvir a palavra de Esse vlog eu tô com nada bela, né? Apresentável. Eu tô de máscara de argila. A Gracie a gente vai ter que levar no hospital amanhã de novo. Porque ontem a gente foi na comunhão. Aí chegou em casa, a primeira coisa que ela fez foi vomitar. Tá aqui maçã minha bíblia, maçã minha bíblia. Vamos ver se a Bíblia vai sair de Bíblia sobreviver a Gracie hoje. Tô tentando ler a Bíblia, mas a Gracie... Ai, 
minha é, minha filha ela quer rasgar a bíblia, então eu, eu, eu sim eu não gosto muito de ler no celular mas eu tô tendo que ler à noite porque é isso. ela quer brincar com a bíblia, olha ali Minha filha, você tá lendo? Ou você tá rasgando? É? Você tá lendo? E aí hoje a gente chegou de, hum. do meu pai, fui, teve a reunião, não chamam de culto reunião, não, não sei como chamar isso. Ah. Ela é um culto. Ah. E aí, é, porque a gente fez, eu acho, eu não sei o que, que ela comeu, então hum. coloquei a pilha dela de volta no brinquedinho. E aí chegou em casa, ela vomitou, né? Foi da, da reunião foi pro meu pai, aí chegou em casa, ela vomitou e tá assim, fraca, caindo tá toda hora. Aí minha sogra conseguiu uma consulta particular na Santa Casa aqui. Aí a gente vai, né? Amanhã lá consultar, vou pedir uns exames dela. Porque a gente ficou internada, ela ficou dois dias na UPA, só que eles não falam resultado de exame nenhum. Eu acho isso assim, ó. Eles não mostram os exames, não falam nada e... Nem pergunta, ah, você quer ver? Então a gente vai é, consultar e pedir exames dela. Vamos ver como é que tá, né? Também não confio em médico nenhum, gente. Se os médicos falam que ela tá boa, mas se ela tivesse boa, ela não tava com diarreia e vomitando ainda, né? E, mas tá tomando os remédios certinhos, o antibiótico, por conta da infecção de urina. Nene, tá boa, Oh, princesa. Não sei se mamãe. Oh, é. Mostra o brinquedinho pro pessoal, moça. É. E aí, gente, eu vou terminar aqui. Né? Muito obrigada por ter ficado comigo, por ter assistido. Se vocês não forem inscritos, se inscreva no canal, deixe seu like. E até o próximo vídeo.